നമസ്കാരം സിവിൽ സർവീസ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പുത്തൻ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി ആർ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് സംസ്ഥാനത്ത് ഡി ജി പി റാങ്കിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഐ പി എസ്സുകാരിയായി മലയാളി പെൺകുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ആവേശമായി മാറുകയാണ് ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ പഠിച്ചുയർന്ന ശ്രീലേഖ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിൽ ഐ പി എസ് നേടിയപ്പോൾ അതൊരു റെക്കോർഡായി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഐ പി എസ്സുകാരി ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിലേക്ക് വ്യക്തികൾ മാറാം ചിലർ ചുറ്റുമുള്ളതും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും മറ്റു ചിലർ അതിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി ഇടപെടും ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഓഫീസറാണ് ആ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് എന്ന് പറയാം സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി അങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ അനവധിയാണ് ഡി ജി പി ശ്രീലേഖ ഐ പി എസിന് സ്ത്രീ എന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മറികടന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ പോലീസിനെ നയിച്ചു സി ബി ഐയിൽ അടക്കം മികച്ച കുറ്റാന്വേഷക അപകടങ്ങൾ കുത്തനെ കുറിച്ച ഗതാഗത കമ്മീഷണർ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി ജയിലുകളുടെ ആദ്യ വനിതാ മേധാവി അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ച പദവികളിലൊക്കെ തിളങ്ങി നിന്ന കാലം അപ്പോഴിതാ പുതിയ നിയോഗം എന്നോണം ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി പദവിയും ശ്രീലേഖ ഐ പി എസിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും അറിയാനുണ്ട് പൊള്ളുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ആ യാത്രകൾ അതിൽ നിന്നാണ് ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് കരുത്താർജിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഡിസംബറിൽ പ്രൊഫസറായ എൻ വേലായുധന്റെയും രാധാമ്മയുടെയും നാലു മക്കളിൽ മൂന്നാമതായി ജനനം പതിനാറാം വയസ്സിൽ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പാട്ട് നാടകം എന്നിവയ്ക്ക് കലാപരമായി മികവ് പുലർത്തിയിരുന്നു അവർ എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് എന്നീ സാമൂഹ്യ സേവനാ സംഘടനകളിൽ സജീവമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം വനിതാ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിരുദം ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് എം ബി എ എന്നിവ കരസ്ഥമാക്കി ആദ്യം വിദ്യാധി രാജ കോളേജിൽ അധ്യാപികയായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു പിന്നീട് അത് രാജിവെച്ച് റിസർവ് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യവേ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതി ഐ പി എസ് ലഭിച്ചു ഐ എ എസ് ആയിരുന്നു ബോഹമെങ്കിലും കാക്കി അണിയാനായിരുന്നു യോഗം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഐ പി എസ് ഓഫീസറായി ആർ ശ്രീലേഖ മാറി കേരളത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിയമനം ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് ഒട്ടനവധി പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനുള്ള കരുത്താണ് ശ്രീലേഖ എന്ന ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ വിജയിയാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ കോട്ടയത്തെ എ എസ് പി ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിതാ എസ് പി ആയി തൃശൂരിൽ അങ്ങനെ തുടരുന്നു വിജിലൻസിലായിരുന്നപ്പോൾ വിശിഷ്ട സേവനത്തിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡൽ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി നിയമനം റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പറേഷൻ എം ഡി ആയി അവിടെ ചുമതലയേറ്റതിനു ശേഷം മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ റോഡപകട നിരക്ക് വളരെയേറെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമായി നിരവധി ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നികുതികളിൽ നിന്ന് പെനാൽറ്റിയിൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് വന്ന വരുമാനം സത്യസന്ധമായി അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ പൊൻതിളക്കമാണ് തുടർന്ന് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിലെ കോടികളുടെ അഴിമതി കണ്ടെത്തി കൂടാതെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള പോലീസിന്റെ നിർഭയ പദ്ധതിയുടെ നോഡൽ ഓഫീസറായിരുന്നു ശ്രീലേഖ ചേർത്തല തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എ എസ് പി ആയും തൃശൂർ പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എസ് പി ആയും ശ്രീലേഖ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എ എ ജി ആയും നാല് വർഷത്തോളം സി ബി ഐ കൊച്ചി യൂണിറ്റിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തും നേരിടാനും തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഏതു പ്രശ്നത്തിലും ഇടപെട്ട് അവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിന്നു ജനനന്മ മാത്രമാണ് ശ്രീലേഖ എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും മടിയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥ കൂടിയാണവർ കോട്ടയം പ്രവീൺ വറക്കേസിൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ച് കുറ്റവാളികൾക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കുവാനും അവർ ധൈര്യം കാണിച്ചത് അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഏത് നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആയാലും അവർക്ക് സമൂഹത്തോടെ ഏറെക്കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നടപ്പാക്കുന്ന സത്യസന്ധമായും നടപ്പാക്കുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിന് നീതി ലഭിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു
വായിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഭാഷ തന്നെയാണ് ശ്രീലേഖയുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ശക്തിയെന്നും പറയാം വെബ്ദാസ് തത്വമൈനൂസ്